Добрый день, уважаемые друзья! В этом видео мы будем рисовать с вами перец карандашом. В чем прелесть изображения конкретно перца? В том, чтобы понять его структуру, понять, как изображаются эти его дольки, насколько он блестящий. И видите, еще перец сам по себе такой мягкий, и корявый, в общем, не такой ровный, как он кажется. В общем, это прекрасная натура для того, чтобы потренировать свой, в нашем случае, карандашный рисунок. Рисунок перца, перца я планирую еще в цветном карандаше, в акварели и, возможно, в ручке. Все эти уроки по изображению именно перца будут представлены в ниже, для того, чтобы мы могли нарисовать любыми материалами изображаемый предмет, но ну, в нашем случае перец. Если у вас есть дома перец, то вы можете тоже рисовать его вместе со мной. Давайте расположим его. Серьезно, берите лист бумаги, карандаши и давайте вместе порисуем. Вот. Я еще обращу ваше внимание на то, что мой ракурс перца будет, возможно, отличаться от того, что будете видеть вы или что будете рисовать вы. Вот переносим высоту этого перца, ширину перца, то, что мы видим. Вот примерно в таком контексте он располагается. Теперь нужно найти серединку его, как бы вот отсюда все будет строиться, и э, объем каждой из частей этого перчика. Мы с вами точно так же возьмем и обозначим. Я работаю мягкими карандашами. Рекомендую вам тоже почаще обращать внимание на мягкие. Почему? Да потому что именно на самом деле быстрее, проще, легче работать, чем работать твердыми. Особенно чем как бы больше вы рисуете, тем обычно начинаете отдавать больше предпочтения мягким материалам. Почему? Потому что они дают более интересные тон и показываем вот эту вот форму разделения наших перчиков как бы закругленная каждая часть вот она у нас видна вот здесь видна вот здесь видна и вот здесь видна тоже а оставляем участок для блика то есть здесь будет блик я вижу здесь блик. Вы, возможно, видите сейчас в моем же перце совершенно другие блики. И вот саму ножку, которая изогнута каким-то вот таким образом. Давайте начнем разукрашивать теперь этот перец. Ну, не разукрашивать, скажем, а добавлять ему интереса. Тени. Нам нужны тени, не хватает теней, нам нужны тени, теней много в перце. Давайте их делать. Проходимся по затемненным участкам. Самые основные. Ну, рисунок будет несложный, я уверен, у нас все сто процентов, но при этом интересный, потому что перец блестящая поверхность, он очень сильно рефлексирует. Начинаем добавлять эти темные участочки нашим мягким карандашиком. Где-то у нас будет просвечивать белый участок. В моем случае бликует стол. Где-то может быть что-то по-другому происходит. Ну вот начинаем, в общем, постепенно, постепенно закладывать основу нашего рисунка в наш перчик изображаемый. Давайте сразу немного покажем тени от перца. Ну, здесь можно было, конечно, так помассивнее сделать, повкуснее. Давайте, наверное, это и запланируем. Ну, пока что на первый, скажем, прогон готово. Сейчас будем добавлять ему сложности в прогоне. Ну, 
делаем тени. Тени вай, вай какие красивые должны получиться. Темные, вкусные, насыщенные, потому что мягкие же карандаши у нас с вами. Поэтому делаем их хорошие. Я тени довожу уже до максимального значения. Ну, для такого хорошего, темного. Зато становится видно, кто здесь главный. Главное здесь тень. Сейчас в моем рисунке главная тень. Она такая еще двойственная. Но я не буду показывать вот эти вот совсем мелочные детальки. Просто потому что неохота им заниматься. Так, интересно будет прорисовывать ножку. Наверное, ножка здесь самый сложный участок будет. Давайте теперь... Заштрихуем, затушуем все оставшиеся светлые участки нашего перца, за исключением блика, чтобы отделить его от от листа бумаги. Затемнили сам перец. Затемняем снова те участки, которые э, должны быть у нас теперь темнее все-таки. Прорисовываем, скажем, детали.
Ну и вот что у нас получилось в конечном итоге. Несложно, но вполне симпатично.